give you praise, oh my God. Yes, yes. Lord. What a manner of love, oh God, you have loved us, oh my Father. I give you praise. I say thank you. We cannot thank you enough, Lord, for the work of the cross. Even today we are still washed by your blood, oh my God. I say thank you, Papa. I say thank you for your grace, for your mercy that endureth forever. Spirit, lead me where my trust is without borders. I may walk upon the waters wherever you would call me. Asante Yesu. Hallelujah. Asante mtakatifu kwa wema wako na fadhili zako. We call upon you Holy Spirit tunapoenda kwanza iki kipindi. Guide us, be with us. Let us learn. Let us hear kile ambacho mekikusudia tuweze kukisikia kati kajina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Apostol, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Mimi na unaendelea. Kale kanyimbo ningetamani ukaendelee. Lakini kwa ajili ya muda. Yeah, kabisa. Kabla hatujamaliza utakaingia tena. Kabisa apostol. So aposto mimi nina swali naomba ni ruhusu nianze na swali leo okay. if it's okay with it's you okay. Uh, Jumapili tulikuwa tunajifunza kuhusiana na activating um, kuweza ku, 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 kuamrisha yale mamlaka ya Mungu ndani yetu kuichochea kuichochea mm. yale mamlaka ya Mungu ndani yetu na kitu ambacho kilini interest mimi ni kwamba tumetoka kwenye adjustment. Sasa kitu ambacho nilishindwa kuconnect vizuri ni uh, wakati tunajifunza somo la adjustment tulijifunza vitu ambavyo vinaweza vikatuzuia sisi uh, ku, 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 kupata ule uzuri wa Mungu na kuelewa vizuri. Mm. Kwa tukajifunza tabia na vitu ambavyo tunatakiwa kujiadjust ili tuweze kumkaribia Mungu vizuri. Lakini on Sunday you are teaching ulifundisha ukafundisha kuhusiana na hiyo kuchochea na ilikuwa ni kama muendelezo wa kutoka kwenye adjustment sijui kama nilielewa ni hivyo hivyo kwa sababu kwenye ile adjustment mm. hawezi tukuruka kwenye topic ukaruka kwenye nyingine ndio kwa hiyo kuna ile swift move mm. ama kuna kile ki bridge mm ya kutoka kwenye adjustment ilikuwa ni adjustment ya vitu ambavyo tunavifanya lakini hatuvifanyi hivyo inavyotakiwa mm. kwa mfano katika hiyo habari ya kumtafuta Mungu Mungu mm. eh, kuna zile distractions ambazo zinaweza zikafanya usijue mm. ni wakati gani uwepo umekuacha mm. eh, na tulisema hiyo mifano sasa tukiingilia hiyo mifano tutashindwa kuingia kwenye somo la leo <laughs> lakini sasa na hapa katika kuchochea mm. kuna vitu ambavyo pia inawezekana hatuvifanye vizuri ndio hapo sasa tusipo adjust mm. tena ndio pale tunaachwa na Mungu ndio kwa mfano mm. uh, katika hiyo Samuel wa kwanza sura ya pili ule mstari wa 30 mm. ulivyosema kwamba Mungu alikuwa alisema mm. amemfanya Eli kwa kohani wa milele Ndiyo. na yeye na kizazi chake Ndiyo. lakini Mungu tayari amebadilisha mawazo mm. kwa sababu Mungu ameona kwamba katika utendaji wake hajamheshimu mm. mm. labda ningesoma hapo ule mstari wa 30 Samuel wa kwanza sura ya pili mstari wa 30 na ini neno ambayo imenishtua sana na kusema kwamba mm, mbele jambo linawezekana kabisa Kamba, therefore the lord god of israel says i said indeed that your house and the house of your father would walk before me forever but now the lord says far be it from me for those who honor me mm. i will honor and those who despise me shall be lightly esteemed esteemed mm labda usome kwa Kiswahili kwa sababu msikilizaji tunasoma Samuel wa kwanza mstari wa 
mlango wa pili mstari wa 30 Biblia inasema kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema ni kweli nalisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele lakini sasa Bwana asema jambo hili naliwe mbali nami kwa maana wao wanaoni heshimu nitawaheshimu na wao wanaoni dharau watahesabiwa kuwa si kitu kwa Yesu unaona hiyo sasa na ingine na ni transition. Huyu mm. baba ange adjust. Hangefika hange hange hapo hadi ya Mungu ingeende. Eh. Lakini Mungu anasema kwa wale wanao ni heshima nitawaheshimu. Mm. Kwa wale ambao wana ni dharau Kwa Biblia ingine wanasema kwa si kitu. Eh. Mm. Kwa Biblia ingine wanasema nitawadharau mm. ama kwingine wanasema watadharaulika mm. lakini hapa nitawahesabu kuwa si kitu hiyo mm. naona ndio kudharauliwa mm. hivi ni ya zaidi mm. si ndio mm. ambao ni, ni kali tena zaidi sana mm. kwa hiyo unaona kwamba alianza vizuri mm. lakini akawa distracted mm. hakujua kulikuwa na makosa ya kukosoa katika utendaji mm. sana sana kwa utendaji wa wana mm. wa eli mm. amen hakuwakosoa inaweza ukam ukampenda mwana kuliko unavyompenda Mungu. Mm. Kumbe ukifanya hivyo ni kwamba hujamheshimu Mungu. Mm. Sasa angepata mtu wa kumuonya labda labda Abba Ibrahim wali... Ibrahim angemsaidia. <laughs> <laughs> Maana Ibrahim yeye ali, ali, alimpeleka mtoto kwenda kumtoa hey, sadaka. Hey. <laughs> Ayeye sasa Eli angekumbuka hiyo mfano wa Ibrahim mm. kwa sababu Ibrahim alikuwa kwa kabla. Yeah. Mm. Angekumbuka hiyo mfano wa Ibrahim amba alimtii Mungu akawa tayari hata kusacrifice mwanae. Mm. Lakini yeye aliwapendelea wanae na kawa An, anawapendelea mpaka makosa makubwa yanafanyika ndani ya hekalu. Mm. Kwa hiyo nini limfanya sasa aweze kufika katika hizo? Sini zile distractions kule kutokutia manani. Mm. Paka akafika mahali Mungu anamkataa. Mm. So unaona sasa mm. hapo. Kwa hiyo ile adjustment mm. isipojitokeza ina maana tunaingia sasa katika anguko. Mm. Mm. Na somo hili sasa halikuwa la anguko. Lilikuwa somo la kuchochea. Mm. Lakini katika kule kuchochea mamlaka ya Bwana, yule ambao sasa huu msari wa 30 atajikuta hasi na chanya. Mm. Chanya ni yule ambaye atamheshimu Mungu. Mm. Hasi ni yule ambaye atamzaraa Mungu. Mm. Na hautaanza kwa kuamua kwamba naamua kumzaraa hapana. Utaanza tu kuchukulia lightly, unakuwa distracted, unakuwa distracted paka unaanza kuvunja sheria ya Mungu mpaka mm. Mungu apendezi na wewe tena unaona zile distractions mm. zinaenda zinakuwa nyingi mpaka inafika mahali umeanguka mm. hakuna mtu anamaanisha kwa kuanguka unafika mahali sasa unaanguka sasa kama tungeenda kwa nyewe mwezi vizuri wa kuadjust kabla hatujafika katika hayo mambo ya anguko sasa hiyo ndio itafika tubaki katika yale mamlaka mm. na tuende chanya sasa tunaenda tukiachochea mm. tukiachochea sijui kama hapo nimejibu swali vizuri yeah, kabisa na transition mm. mm. na mimi ndio nilikuwa hapo yani mm. sijaipata vizuri mm. yeah. kwa hiyo ndio maana sasa kwenye muda wa apostolic ndio muda wa kuchambua mm. sawa kama unafana kwa mfano Yesu alikuwa anaenda akihubiri akiwa pamoja na wanafunzi wake anahubiria umati mengine anayasema kwa mafumbo mm. wakirudi sasa wakikaa mezani ndio wanaanza kumuuliza yes. kwamba hapo ulimaanisha nini mm. hapo ulimaanisha nini mm. na yeye akawa anafafanulia kwamba hapa nilimaanisha hivi na hivi na hivi mm. sasa hiyo ndio maana ya apostolic table okay. ni mahali pa kufafanua zaidi mm. kwa sababu tumekaa kwenye hiyo meza na yuko hapa Yesu kwa sababu yeye anasema kwamba wawili au watatu yes. wakikusanyika mm. niko kat, kwa jina langu niko katika yao. Mm. Kwa uwepo wake uko mahali hapa. Hata tunavyomwabudu, unaona kwamba revelation nyingine inafika mm. kama kwa kufafanua yale ambao tulikuwa tukuelewa vizuri. Mm. Amen. So apostolic table ni mahali pa kufafanua kwa undani na kwa makini yale ambayo yanakuwa labda yalielezwa kwa namna ambao yani sio kwamba ukihubiri kutakuwa na mtu wa swali, mm. najibu swali, najibu mm. swali, najibu. Mm. Lakini hapa ni mahali pa kuuliza ili tuelewe ni kama unachambua zaidi mm. unachambua zaidi ili kila mtu kwa kwa levo yake mm. aweze kusikia mm. amen amen mm. kwa msikilizaji akae 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 mkawa wa, wa, wa kujifunza kwa undani zaidi kile ambacho mm. apostle alikifunza ali, ali siku ya Jumapili mm. na 
niendelea ni, ni. <laughs> swali lingine. Kwa hiyo tuta, tuta, tutajifunza pia kupitia hapo maswali mm. majibu. Ya yeah, kabisa kabisa. Uh, kitu ambacho nilikuwa na natamani na aposto kuku, kama kuweza kupata ufafanuzi ni tunapozungumza habari ya kuchochea mamlaka. Mm-hmm. Kuchochea mamlaka. Yaani sasa siju unatudadavuliaje hapo kwa sababu uh, does this mean we have them? ziliondoka does this mean we are mm-hmm. we are tunaziinua does this mean kwa sababu tunaona alicho kwa, kwa mfano wa eli tunaona yeye tayari kuna mali ambapo Mungu alimkataa kabisa kwa hiyo does this mean kuendelea kumtafuta Mungu ili kuendelea kuishi kwa kusudi exactly kuchochea mamlaka ya yeah, kwa mfano kama jinsi nilivyosema mm-hmm. maneno ya biblia ahadi za Mungu ziko pale kwa watu wote. Mm. Hata kwa wale ambao hawajaokoka. Mm. Yanakuwa zile ahadi ziko. Mm-hmm. Sasa akikataa kuokoka kweli, hiyo mamlaka atakutana naye. Hapana. Aki atahubiriwa okay. obviously. Mm. Ana uamuzi wa kuokoka ama si kuokoka. Akatai kuokoka, mm. amen. Sasa kama hawaokoke, Biblia bado ni Biblia, mm. lakini ahadi hizi za Biblia sio za kwako mm. kwa sababu yes. zingine ni za wana wa Mungu. Mm. Okay, zingine okay. ni za watumishi. Okay. Sasa kama haupigi ile hatua ya kumpokea Yesu unatubu mm. na kuingia unazaliwa mara ya pili, hizi ahadi zitabaki hadi lakini hautaonja hautaziona mm. mm. okay. kwamba utaona mm. lakini hautashika mm. itabaki kwa promise promise inaweza usifikie ama uifikie okay. yes. unaona mm. kwamba kwa mfano e, wewe ni mzazi unaambia mtoto ukisoma vizuri ukimaliza masters mm. nitakufanya labda CEO wa kampani yangu mm. kwa mfano wewe ni Facebook wangu. Mm. Na kuambia kwamba ukimaliza masomo vizuri, labda na yeye alikuwa ni lawyer. Mm. Na nasema ukiingia kwenye masomo, ukawa lawyer mzuri ukimaliza masters, mm. mimi nitakuwa katika hali ya kupumzika, mm. nikufanye wewe uchukue nafasi yangu. Mm. Ule baba anadanganya? Adanganya. Sasa nasema kweli. Anasema. Na anahitaji mwanaye afikie katika hayo malengo. Ya kabisa mm. kabisa. Lakini ule mtoto anaanza somo, masomo anamaliza primary tuseme ana, anajitahidi mm. anafikia secondary anasema ah mimi nachoka na masomo mm. hajaanza hata kujifunza mambo ya law ile ahadi itatimia kweli haitatimia mm. lakini kuna hii petro petro wa kwanza tu we read mm. tulisoma kuanzia mstari wa tisa pale ile nasema bali ninyi ni mzao teule mm-hmm. teule ukuhani wa kifalme mm-hmm. taifa takatifu watu wa milki ya Mungu mm-hmm. mpate kuzitangaza fadhili zake mm-hmm. ina maana kwa jinsi mimi nilivyoelewa kwamba we were born yani tulizaliwa tukiwa wazao teule hiyo sasa ndio destiny okay kwa mfano ndio hiyo kama hiyo nimekwambia masomo mm-hmm. sisi ni makohani wa kifalme mm-hmm. haujaokoka we ni kohani mm-hmm. Okay, hapana. Uh-huh. Ndio hapo sasa aposto. <laughs> <laughs> Ahadi. Ahadi ni kitu unahaidiwa lakini lazima ukifikie. Okay. Lakini kuna siku ile ahadi inageuka reality. Kwa mfano, mm. unaambia kwamba sisi ni wana wa Mungu. Mm. Lakini watu wote ni watu wa Mungu. Mm. Lakini wana wa Mungu ni wale ambao wamezaliwa katika roho mm. kwa sababu Mungu ni roho mm. tumeitwa wana kwa sababu tumeokoka mm. sasa kama hujaokoka we ni mwana ama ni mtu wa Mungu mm. mtu wa Mungu sasa huyo mtu wa Mungu mm. anaweza sema mimi ni kohani wa kifalme okay kwa hiyo <laughs> kuna process ni process yes okay. hata yule ameokoka anaweza kusema ni kohani wa kifalme hapana si unaokoka unakulia wokovu unafundishwa alafu mm. Mungu anakuita unakubali wito Alafu baadaye ndio unafika katika ule ukohani. Unakuwa mm. teule. Yes. Unakuwa mpaka unakuwa eh, okay. unakuwa kohani na tuliona ile jisi mtu ana, ana, anakuwa set apart mm. kama kohani mm. anaanza kwa kuoshwa. Mm. Anaoshwa na ili tukuoshwa inalinganishwa na kuoshwa kwa neno la Mungu ambao tutaenda kuyasoma yale maandiko. Mm. Anavikwa yale mavazi ya kuonesha kwamba huyu ni mtu wa tofauti huyu ni, ni kohani wa Mungu ambao leo tunailinganisha sasa na kuvaa ile kuvaa upendo na kuvaa haki mm. ndio kuvikwa katika 
agano jipya mm, yes. ni, ni kweli unaweza kuvaa hizo nguo lakini mm. zinamaanisha kitu fulani haya anapakwa mafuta akisha pakwa mafuta ana nyunyuziwa sasa ile walikuwa mm. wananyunyuza hizi ndo zile mm. process okay. zile process yes. zile okay. process alafu ndio ana anawekwa pale mbele ya watu na kusema huyu ni kohani. Mm. Na Israeli nzima haikukuwa mm. ni makohani. Mm. Kohani ilikuwa ni wale walawi. Mm. Eh, Aroni na watu wake. Mm. Ambao sasa watahudumia Israeli nzima. Mm. Kwa hiyo sasa na ndani ya nyumba ya Mungu yule mtu ambaye ndio ameokoka labda lakini bado yuko mtu wa mwilini mara anaanguka leo mara anasimama leo yule ni kohani kweli hapana maana aposto mimi nimeuliza mm. kwa sababu watu tuna tunatumia Yohana moja moja nasema hakuna ambacho kilifanyika tofauti na neno ambalo lilitoka kinywani kwa Mungu mm. na neno la Mungu ndo linasema hivyo mm. kwamba sisi ni wazao mteule kwa unakuta hiyo kutokuelewa huyu mzao mteule ni nani mm. inatusababisha sisi tunatumia maandiko kinyume na kwani kwa mfano tuseme tuseme kwa mfano shumbusho mm. si ni shumbusho huyu mm. mm. anazaliwa ana miaka miwili si ni shumbusho mm. lakini kuna haki zingine Atozipa. atazipata kisha kuwa mtu mzima amen okay e, lakini yes. obviously ni shumbusho okay. na kila cha shumbusho ni cha kwake mm. obviously mm. lakini kuna vitu vingine atakabiziwa tu akifika kwenye kali fulani mm. ya kutoka kwenye uchanga na kuwa mtu mzima na kumshumbushwa atamwangalia sasa na kusema huyu ana staili mm. nimupe kwanza hiki alafu ni mpe akienda vibaya umpe mm. ah mm. ndo pale andiko, maandiko maandiko sasa sisi tunavyookoka tuna haki ya kusema mimi ni, mza, ni mzaliwa mteule mteule mm. eh kohani wa kifalme unatamka tu unatamka unaomba unatamka hivyo mm. lakini unavyoendelea kuna siku sasa hiyo ahadi inakuwa reality mm. inakuwa ni haki yako amen kwa ina maana kuna maombi ambayo tunayaomba kwa kupitia ili andiko kwa imani <laughs> tuseme ni kwa imani tuseme ni kwa imani aposto mimi nimekuelewa <laughs> okay kwamba tumeketishwa pamoja na bwana huko mm. mbinguni sasa zile wafalme wakuu anga wako chini yetu mm. ni kweli ni kweli lakini si lazima tufike kwenye hiyo level mm. haujaona mkristo hata pepo inamshinda yeah. kutoa yes inamshinda nguvu hajafika kwenye hicho kiwango mamlaka e, sasa hiyo mm. mamlaka sasa ni step ni kama kwa mfano mamlaka ninavyoiona mimi ni kama umeshapewa lakini ni kama ngazi mm. hatua kwa hatua hatua kwa hatua hatua kwa hatua mpaka unafika mahali unakuwa kwenye kimo kabisa cha cha kuwa na authority ambao unatamka tu kitu na kinatokea mm. kama mm. ni pepo unajua pepo walisema kwamba walisema Paulo tunamfahamu mm. Yesu tunamfahamu nyinyi ni kina nani mm. yes kabisa mm. nyinyi ni kina nani <laughs> na zikamrukia yeah. zikamchana chana sasa yeah. yeah. mtu ana mamlaka kweli hapo ni yenyewe imekuwa kilele ya mamlaka yani hapo ni umekuwa rooftop yani ni final yani ndo umechukua hiyo nafasi unaenda hatua mpaka unafika kwenye rooftop ya mamlaka sasa Yesu alivyoanza na wanafunzi wake mara mara walikuwa wale mwilini kabisa mm. mara ai ukiondoka sasa nani ndo atakuwa kiongozi mm. nani ai wengine wanaenda ambia mama wa watetee mm. e, labda mimi nitakaa kushoto mimi nitakaa kulia mm. walikuwa kama hawaelewi mm. yes sasa Yesu akawa anasema mbone kama hamuelewi mm. lakini karibia kuondoka ndio akawaambia nimewapa nini uwezo na mamlaka mm. hajasema at the beginning alisema kabisa baada ya kufufuka na kujitokeza kwao mmm ame, ametupa mam, uwezo na mamlaka mm. sasa Amen. na sisi tunatakiwa kukulia wokovu mpaka ahadi zingine zitimie mm. Amen. Msikilizaji mm. tuko kwenye kipindi cha meza ya kitume na tuko na Mtume Tris hapa na unaweza ukashiriki pamoja nasi kwa kuuliza swali, kupiga simu, apostle atapokea simu leo kupitia 0672510110. Lakini wakati ukifika tutakwambia upige. Usipige sasa hivi. Kwa hiyo 
Kwa sasa hivi tafadhali tuma tu ujumbe mfupi kupitia 0672510110 alafu sisi tutakuja kusoma hapa swali lako kwa mtume Tris Shumbusho. Na kitu ambacho tunakizungumza ni somo ambalo tumeliingia mwezi huu wa kumi activate, activating the authority of God mm, that he gave us yani kuchochele mamlaka ambayo Mungu ametupatia na kitu ambacho apostle ametusaidia kukielewa mpaka sasa hivi ni kwamba unapokoka unaanza kuingia kwenye kuwa mzao te ule mm-hmm. si ndio mm-hmm. lakini mm-hmm. kuna vitu ambavyo havi mfano kama ukisoma ili andiko lina ahadi pale nyinyi ni makuhani na nini na nini ina maana unaweza ukaokoka ndio umekutana na ili neno muokoka ukaanza kumwambia shetani bwana mimi ni milki ya kifalme ni, ni na, na, na ukakuta mapepo anakuuliza huyo Yesu tunamjua <laughs> na Petro tunamjua wewe <laughs> ni nani ina maana kumbe it's very important kuchochea kwamba unavyosema hivyo haukosei mm. lakini obviously una, una, unatarajia kufika huko mm. ndio kuchochea ni ile mm. sasa mimi na, 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 nataka utusaidie apostle mm. kuchochea ni kile kitendo cha kutia kuni kama ni makande yaendelee kuiva kama kwa mfano kama kuchochea ni kama ile unavyofundishwa kwamba hiki ni kibaya mm-hmm. hiki ni kibaya obviously unaambia Yesu ni okoe na hiki mm-hmm. kuna zile dhambi tunafikiri kwamba ninazo zifahamu na nisizo zifahamu mm-hmm. obviously kuna zile kabisa roho na kushu hata kama wewe uja huko kuna ukifanya tu unajua hii umefanya dhambi mm-hmm. nazo zifahamu na nisizo zifahamu mm-hmm. tunavyoendelea kufundishwa neno la Mungu mm-hmm. ndio tunaanza kugundua kumbe hata hiki sio kizuri mm-hmm. kumbe hata hiki sio kizuri Kumbe kuna wale watu ambao tunatakiwa kuheshimiwa ni mfano. Mm. Kumbe Mungu tunatakiwa kumheshimu kwa kiango hichi. Mm-hmm. Kwa sasa kila unavyokutana na jambo kama hilo una adjust. Una okay. adjust. Okay. Kama ulikuwa ufanye una adjust. Mm. Si ndio? Mm. Sasa ukiona kwamba unafika katika kiwango fulani Mungu naye anaweza kutimiza. Kwa mfano tuangalie katika Matendo kumi mstari wa 38. Mm-hmm. Matendo kumi mstari wa 38. Biblia inasema nitasoma kwa Kiswahili habari za Yesu wa Nazareti jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu mm. naye akazunguka huku na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye mm. sasa tukiona huyu ni Yesu mm. Huyu ni Yesu. Mm. Na Yesu alikuwa ndio wanamtarajia kuwa Mesia, Kristo, mm. mm. mpaka kwa mafuta. Hiyo mm. ndio yeye ndio destiny yake. Mm-hmm. Lakini kuna wakati alivozaliwa akatembea ndani ya Mungu. Mm-hmm. Angeweza pia kuribeli kama watoto wengine, mm-hmm. lakini akaendelea mbele za Mungu na kuna siku alibatizwa. Mm-hmm. Na siku alivobatizwa Roho mtakatifu akamjia. Mm. Unaona sasa? Mm-hmm. Sasa asingebatizwa wakati hata huyo Yohana alikuwa amesema, "Eh, siwezi kukubatiza." Akasema, "Utanibatiza mm. ili utimize, <coughs> ili nitimize haki yote." Mm. Sasa alitimiza hiyo haki yote, akabatizwa, akanyenyekea, akabatizwa. Mm. Roho mtakatifu akamshukia. Mm. Okay. Kwa hiyo lakini si hali itwa tayari ni Kristo mpaka kwa mafuta mm, na ni Mungu na ni Mungu mm. lakini kumbe na yeye alipata kipindi cha kubatizwa akapata na kipindi cha kujazwa Roho Mtakatifu njiwa akamjia kama wengine wote mm. wanavojazwaga Roho Mtakatifu na yeye mm. hakujazwa Roho Mtakatifu tu kwamba ni automatic yes mm. unaona mm. roho akamjia sasa na hii matendo kumi, selasini na nane okay. ndio inaonesha siku ambao Mungu Alim, alimpaka mafuta mm. kwa ajili ya zile kazi sasa ambazo alisimama mm. kuanza kuzifanya sasa mm. hivi vitu vilitimia mm. kwa hiyo na sisi yes. lazima ahadi ifike mahali itimie yes. neno livae nyama mm. ahadi itimie mm. kama kwa mfano ukiombewa konsu na ombea uchungaji Siku hiyo si ndio ahadi hiyo inatimia kwa kwamba wewe umekuwa kuhani unaona kwa sababu mtu anaombewa anapakwa mafuta mm. na tangia siku hiyo kama alikuwa anaitwa fulani anaitwa pasta fulani mm. ya ahadi imetimia yeah. mm. lakini pia katika Petro huku Petro wa kwanza mm. ni mafundisho ambayo alikuwa anatuonesha kwamba kila Mkristo mm. anatakiwa afike katika kiwango hicho Amen. cha kusema ni chosen generation royal priesthood holy nation 
special people ili azitangaze sifa mm. za Mungu kwa hiyo aliyetutoa katika giza na kutuingiza katika nuru mm. ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mm. Kwa hiyo mm. ni kwamba kila Mkristo anatakia awe na haya matarajio kwamba siku hadi siku azione ahadi zinageuka reality. Mm. Ahadi zinageuka reality. Kwa mfano hata haya maono. Mm. Biblia imesema kwamba Mungu alituambia kwamba watakao nitafuta kwa bidii wataniona. Hiyo mm. ni ahadi. Ndio hicho yeah. nilikuwa nataka kuuliza. <laughs> <laughs> Sasa usipo mtafuta tutamuona ni ahadi. Yeah. Anasema nitafuteni maadam bado ninapatikana. Mm, kuna kazi pale ya kufanya. Kuna kufani. kazi mm. kuna kutii na kuanza kusema mm. Nataki, sasa ukikaa tu unasema nitaleta mguso kwa mataifa mm. na na huku haumtafuti Mungu hauombe haujadijasti hau vitabia hujadijasti vitabia amani mm. iliweki eh rab... mm. <laughs> <laughs> inaweza kawa hadi mpaka mm. eh ah eh mm. kuna vitu vingi Mungu anakuwa ameongea na mtu lakini vina vingine vinatimia vingine havitimi. Mm. Kwa sababu ilikuwa ni ahadi. Lakini ni... sio kusema Mungu amedanganya pale. Ni ni ni, 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 ni kazi binafsi. Ni kazi ya mtu binafsi ambaye ameokoka pamoja na Roho Mtakatifu. Pamoja na Roho Mtakatifu hey. ili hey. kuweza kufika kwenye hii Petro wa kwanza mm. mstari wa pili tisa. Mm. Kuwa, kuwa mwana wa, wa um, kuwa, kuwa, kuwa mzao mteule. Mm. Ina maana a holy nation. Yaani kuwa kwa taka, taifa takatifu mm. milki ya bwana mm. kwani ni leo na kesho ah. Peter chapter 1 mm. verse, verse 9 mm. um, it says obtaining the outcome of your faith the salvation of your souls mm. what, what verse first picture peter chapter 1 oh, okay. verse 9 that one yeah okay that one is chapter 2 chapter 2 verse 9 yes it says but you are a chosen race a royal priesthood a holy nation mm. a, a people for his own possession that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light mm. once you are not a people but now you are god's people once you had not received mercy but now you have received mercy. Mm. Kwa hiyo unaona? Mm. Kama wewe umeokoka sasa, unasoma kitu kama hichi, unaanza sema, "Eh Mungu, nifikishe na mimi kwenye hatua mm. hii. Bwana wangu nisaidie." Mm. Maana inasema hapa, Kenya amesoma kwa Kiingereza, yes. naomba uniruhusu apostle hey, nisome yes. kwa Kiswahili. Ni hiyo hiyo Petro wa kwanza mstari wa pili, tisa yes. ndo ile inasema bali ni, ni, ni mzao ute ule. Lakini ukija mstari wa kumi pale, inasema ninyi mliokuwa kwanza si taifa. Mm-hmm. Okay. Ndio huko tunaanzia. <laughs> Alafu mm-hmm. bali sasa ni taifa la Mungu. Mm-hmm. Mlokuwa hamkupata rehema. Mm-hmm. Bali sasa mmepata rehema. Mm-hmm. Endelea. Ni, ni ukisoma kumi na moja pale. Endelea mpaka kumi na nane. Ndio utaona vile vitabia mm-hmm. tulivyo. Mm-hmm. Wapenzi na wasii kama wapitaji na wasafiri ziepukeni mm-hmm. tamaa za mwili. Sasa usipoepuka Mm. We ni we ni taifa si, tu inamaana inamaana umekuwa holy nation usipoepukana na hivyo sasa tunapenda kusoma mstari moja lakini tunasahau kusoma uko vingine na ndio hicho apostle mm. mimi ndo swali langu lilikuwa pale mwanzoni mm-hmm. kwamba watu tunangangania hapa kwenye mstari wa tisa eh, wa katika jina la Yesu mm. mimi ni kuhani wa kifalme mm. <laughs> Hatu, hatuji kwenye mstari wa kumi na moja ambapo eh. inasema siepukeni eh. ili uwe i say Uh-huh. Niendelee hapo. Endelea. Ziepukeni tamaa za mwili zipiganazo na roho. Uh-huh. Muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa. Uh-huh. Ili muwe taifa takatifu uh-huh. sasa. This is good. Ili iwapo huwasingizia kuwa watenda mabaya, uh-huh. wayatazabapo matendo yenu mazuri, uh-huh. wamtukuze Mungu siku za kujiliwa. Kumbe kusingiziwa imeanzia huko kwenye Biblia sio uh-huh. tu leo. Uh-huh. Yes. Sio tu hapa Arusha. Uh-huh. Uh-huh. Ikumeanza kuanzia enzi hizo. Mm. Lakini sasa yale matendo yako na mwenendo wako ndio itathibitishwa kwamba unasingiziwa ama, ama ni kweli. Ni kweli. Mm. Yes. Mm. Ni kimoja au kingine. Mm. Endelea. Mstari wa 13. Tiini kila kiamri wacho mm. na watu kwa ajili ya Bwana. Ikiwa ni mfalme kama mwenye cheo kikubwa. Ikiwa ni wakubwa kama wanaotumwa naye ili kwa lipizia kisasi watenda mabaya na kuwasifu watenda beba. Kwa sababu ndiyo mapenzi ya Mungu kwamba kwa kutenda mema 
mzibe vinywa vya ujinga vya watu wapo mbavu mm. this word is good mhm kama walio huru yani kwa kute yani <laughs> sawa mimi nimeelewa sasa <laughs> wameambia <laughs> <laughs> wanatakiwa kuheshimiwa waheshimiwe yes. sasa wewe unakaa unawasengenya mm. wewe ni taifa teule hamna <laughs> wewe ni miliki ya bwana hapana holy nation kabisa hawezi <laughs> kuwa taifa takatifu <laughs> lakini 15 hapa aposto inasema kwa sababu ndio mapenzi ya Mungu kwamba kwa kutenda mema vinywa vya wajinga na wapumbavu mm-hmm. viweze kunyamazishwa. Yes. Mm-hmm. Umeona mstari wa kumi na sita ina maana okay. Na jinsi unavyojiepusha yeah. na jifu unavyoendelea kwa hiyo hatua mm. ndio na mamlaka yako ya kiroho inazidi kwenda juu. Amen. Amen. Eh. Ni kama na... mtu ameingia ujeshi leo anataka kuwa general. Mm. Inawezekana kwa hiyo. Hapana. Hata kama anaji anajitia misule na mazoezi ya has, ya kata na shoka wanavyosema mm. lakini uwezi kuamka tu ukawa generali kuna kuna Proces, stages kuna atua. na hivyo sasa katika wokovu ndivyo ilivyo mm. ila ukifa si unaenda tu mparadiso mm. kwa sababu wewe ni mwana tayari mm. lakini kuna haki zingine ambao utakuwa kukuzipata ulivyokuwa hapa duniani hujafika katika ile <laughs> Aposto ni kweli ndo ndo unaenda kulala kifuani kwa Ibrahim. Unalala kweli. Same with that on Acts chapter 2 chapter 10 there's something nice here it says on verse 42 it says and he Acts. commanded yes Acts chapter 10 verse 42 in, in English it says and he commanded us to preach to the people and to testify that he is the one one the, the, he's the one appointed by God to judge of the living and the dead to him all the prophets bear with witness that everyone who, who believe, believes in him receives forgiveness of sins through his name and um, on uh, 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 the english version of of Acts um, chapter 10 verse 38 says how God anointed Jesus of Nazareth, Nazareth with the holy spirit and the power he went about doing good and healing all who were o- 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 oppressed by the devil for God uh, was with him and we are witnesses of all that he did both in the country no. of, of the Jews and in Jerusalem they put him to death by hanging him on a tree. Mm. Ya yeah, yeah. kwa mfano hapo kwenye Wagalatia 4 mm. mstari wa kwanza hadi wa 4. Wagalatia 4 mstari wa kwanza hadi wa 4 Biblia inasema lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wowote wowote awapo mtoto tarudia lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa angawa ni bwana wa yote mm-hmm. bali yu chini ya mawakili na watunzaji mm-hmm. hata wakati uliokwisho kuamriwa na baba kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tuki tumikishwa na kawaida za kwanza za dunia ndio hata ulipowadia utimilifu mm-hmm. wa wakati Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke amezaliwa chini ya sheria kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana mm-hmm. na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana Mungu alimtuma roho wa mwanawe mioyoni mwetu aliye aba yani baba kama ni hivyo wewe si mtumwa tena bali u mwana na kama u mwana basi umrithi kwa Mungu Umesikia? I know. <laughs> Imejibu kila kitu. I know. Hebu rudilia tena. Usome <laughs> sasa ukiwa na kuelewa. Mimi ngoja tusome hapa Wagalatia. Ehe. Msikilizaji tunasoma Wagalatia 4 mstari wa 4. Mstari wa kwanza. Wa kwanza. E, wagalatia 4 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 7. Hadi wa 7. Mm. Biblia inasema. Lakini inasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa. Mm-hmm. Angawa ni bwana wa yote. Mm. Engaje yeye ni 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 ni, ni, ni holy nation. <laughs> mm. Ni taifa lile takatifu. Mm. 
lakini anakuwa chini ya mawakili na watunzaji mm. hata wakati lokwisho kuamriwa na baba mm. kadhalika mimi na wewe msikilizaji tulipokuwa watoto tuliki, tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia mm. umeona mm. hata ulipoadia utimilifu wa wakati Mungu akamtuma mwanae ambaye amezaliwa na mwanamke amezaliwa chini ya sheria kama mimi na wewe ili kusudi atuombe sisi tulio chini ya sheria ili tupate kupokea hali ya kuwa wana ule uzao mteule sasa mm. na kwa kuwa tumekuwa wana Mungu amemtuma roho wa mwanae mioyoni mwetu ili aliaye ba, aba yani baba mm. kama ni hivyo mimi na wewe msikilizaji sio watumwa si tena, tena. Mm. bali tu wana maana tumeshapata roho tumejazwa yes. roho yes mm. <coughs> Ina maana aposto kuna process kuna hatua kwanza kuwa chini ya guardian huyo mm. guardian ndio mwalimu ama ndio mchungaji mm. ndiye anakufundisha mwanangu fanya hivi fanya mm. na anavyokufundisha unaelewa mm. kabisa sasa baadaye ndio unaanza kuwa alafu ndio unatumiwa roho mtakatifu mm. mm. unajezwa na roho mtakatifu anaanza na yeye kunena aba baba mm. na hasa baada ya hapo ndio tunatoka katika kuwa watumwa tunakuwa wana mm. tunakuwa wana wa Mungu ahadi zinaanza kuwa live zinaanza mm. kutimia mm. and because you are sons god has sent forth the spirit of his son mm. into your heart the spirit of the son into our heart yes crying abba father therefore you are no longer a slave mm. but a son hapa kwenye mstari wa saba ndio ahadi imetimia yes mm baada ya huo mchakato wote hey. and if a son and if uh, if a son then a heir of god through christ amen mrithi hapo ndio sasa unaanza kurithi zile, zile promises mm. zinakuwa haki yako mm. kwa sababu you are no longer a slave yes na maana mtumishi wa Mungu unayesikiliza zayo ni impact radio bwana kwa sasa kama huyu kama huyu kama huyu nani aliyewekwa pale yule guardian mm. anakufundisha kwamba jiepushe na tamaa mm. unasema mambo ya wokovu sasa itai, mtu ataishije mm. unamwambia wewe we, 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 we ushazeeka <laughs> unajua tuna hiyo tuna hiyo kauli we, we ushazeeka mambo ya kizee una mambo ya kizee <laughs> Mm. Kumbe ndo alikuwa anakufikisha sasa yes. kama ni secondary kama ni mm. university. Maana yeye ameshapita anajua mm. nini kinatokea mbele yake. Mm. Mungu atusaidie. Mna mm. vichochoro. Mungu atusaidie. <laughs> Anasema kwa hiyo kwenye message ya WhatsApp anaitwa I think Veronica. Anasema kwa hiyo kwa lugha rahisi tuseme ahadi ya kuwa wafalme na makuhani tunayo na nia yetu na ni na ni yetu okay kwa hiyo lugha rahisi tuseme ahadi ya kuwa falme na makwani tunayo na ni yetu ila kazi yetu ni tufanyike becoming yes tunavyojifunza neno kweli tunaoshwa tunapata tunapata maarifa ya kiungu hekima na kadhalika that is when we become yes sons and heirs and co-heirs yes okay Sunaona hata kwa Yesu ilikuwa hivyo. Yeah. Ingawa alikuwa ndio destiny yake ilikuwa awe Kristo. Mm. Yes. Lakini alikuwa tu Jesus. Mm. Mm. Lakini alivyojaza Roho Mtakatifu amepakwa mafuta si yeah. akawa Kristo. Yes. Hata kabla hajafa alikuwa tayari Yesu Kristo. Mm. Yes. Kwa hiyo sasa umo katikati angekataa. Sasa kwa mfano hey, angekataa. Sijui ingekuwa. Ina mtu anashtuka hata. Lakini pale aliomba baada ya kusema kikombe kiniepuke alafu baada ya kusema lakini mapenzi yako yatimizwe. Amen. This is powerful. Mm. Kwani angekataa kukinywa hicho kikombe ingekuweje? Kuna hadi zingine hazingetumika. Yeah, Hangefika katika vile viwango vya kupewa jina kuu kuliko majina yote. Yes. Mm. Hiyo kwa mfano hiyo hadi ilikuja kutimia baada ya ufufuo. Mm. Yes. Kwa sababu ame mm. mm. Ah, ila sasa, ila sasa tun... sasa, sasa aposto tunawezaje? Unjua aposto. Mm. Wewe aposto umefika hapo umekuwa aposto. <laughs> yaani kwa aposto si kitu. Kwa aposto si kitu. Kuna wakati niliambiwaga mimi Mungu aliniambia kwamba ukienenda katika makusudi yangu hii nje itakuchukua miaka 14. Ehe. 
tangu nilipopata ya maono. Hey. Kwa hiyo nilianza kuhesabu moyoni mwangu kimoyo moyo mwaka wa kwanza mwaka wa pili. Na Mungu katika katika neema yake tuseme na rehema zake mwaka wa 14 pap nikaombewa uapost. Okay. Lakini huko nisingeenda okay. diligently kufuatana na yale ambao nafundishwa na neno la Mungu na maombi na kujiepusha na hili na lile ingetimia kweli nisingetimia nisingetimia hmm. kwa hiyo kuna vitu vingine vinaswata vingine vinatimia <laughs> sijui sijui kuswata ni Kiswahili cha cha uhaki sijui ni Kiswahili ni kosoeni please yeah, ni Kiswahili kabisa eh ni kwamba unaweza ni kama unapiga goli na wenda pembeni mm. sasa zile zinahesabiwa sio zile kumi mm. zile zinahesabiwa ni zile tatu zilizoingia mm. hizo zingine zimeswata si kwa ina kwa ina maana aposto uh, na, mi naomba niulize swali. Mm. Does this mean kwamba ev, kila hii inamaanisha kwamba kila wakati ukikosea unaanza mwanzo? Ama ah, ama inakuwaje? Hapana. Ah, ah, Unaweza uka delay lakini okay. sio unaanza mwanzo. Okay. Kwa mfano ukikosea sio kwamba ndio Roma takatifu amekuacha mm. haunene kwa lua ah una, una kuna ile process ya kutubu mm. na kuendelea. Lakini kwa mfano tu unaweza ukafanya hivi ukafungua Biblia pap ukasoma hii ahadi hmm? ukasoma hii ahadi ukajevaluate kwenye hiyo ahadi mm. je ili limeshatimia ndani ya maisha yangu ama bado okay mm. kwa mfano nasoma tu hapa na, yani kwa mfano. randomly kwa mfano yeah. in that day a fountain shall be open for the house of david and for the inhabitant of jerusalem for sin and for uncleanness It shall be in that day says the Lord of hosts that I will cut off the names of the idol from the land and they shall no longer be remembered I will also cause the prophet and the unclean spirit to depart from the land It shall come to pass that if anyone still prophesies then his father and mother who begot him will say to him you shall no You shall not live because you have spoken lies in the name of the Lord and his father and mother who begot him shall trust him through when he prophesies. Mm. Yes. Unaona sasa unaweza ukajevaluate kwenye hili jambo. Mm. Kama yes. nilibaya na ni kitu ulishaka kiacha ukasema hili tayari nilishaka nilivuka. Hapo nimeshavuka. Mm. Unaona? Mm. Ni kama nilizuri unaweza ukasema nilizuri kiasi gani kwa, kwa mimi kwa mimi. Mm. Je, nimeshalifikia kama umelifikia praise the Lord. Amen. Kama hujalifikia ukasema hapa mm, nabidi kupiga hatua zaidi. Mm. Kukaza. Mm. Kukaza mwendo. Mm. Mm. Okay. Kwa hiyo hakuna mm. excuse yani hapa. Kama unataka ahadi hakuna <laughs> kupinda. Hakuna unataka zile kuwa uona uwezo wa kusema mimi ni kuhani ndio kukubali kuoshwa. Mm. So unaona zile process walikuwa wanaoshwa. Mm. Wakishaoshwa wanavikwa. Sasa kule kuoshwa si ni kuondoa yale ma, Ayo ya. machafu yote. Sagamba. E, wanakuwa walioga nyumbani lakini ile process ya kuoshwa kwa mfano waefeso 5:26. Hmm. Okay. Tusome hapo Efeso 5:26. Yeah. yeah. Efeso 5:26 Biblia inasema ili makusudi alitakase mm-hmm. na kulisafisha kwa maji katika neno. Mm-hmm. Apate kujiletea kanisa ut, apate kujiletea kanisa tukufu. Mm-hmm lisilo na ila wala kunyazi wala lolote kama hayo bali liwe takatifu lisilo na mawa mm-hmm. kwa hiyo sasa hapo ndio inaonesha mtu hawezi kutakasika bila kuwa na tabia ya kusoma neno la Mungu ama kufundishwa neno la Mungu mm. ndio maana unaona sasa kuna Sunday school kuna Bible study Sel. kuna seli mm. kuna wewe binafsi pia kujisomea kujikulia ile ahadi ya kusoma mm. ili usafishwe kwa neno unajua mtu aweza hata kuomba kama akufundishwa neno <laughs> si lazima akufundishe maombi ni nini mm. na kwa nini kuomba mm. uwezi tu kuanza ukasema maombi ndio kila kitu ah, lazima ufundishe mtu aelewe mm. kwamba maombi ni muhimu 
Si ndio? Amen. Na ujiunge na wanaoomba ili ili na wewe sasa ujifunze kuomba, mm. lakini kila kitu ni neno kwanza. Kuoshwa kwa neno. Bila neno huwezi kutubu. Mm. Lazima neno likifundishwa ndio unajisikiliza. Eh, hapa kumbe nafanya vibaya, una adjust. Mm. Una adjust. Sasa neno ndio linatuosha. Na sasa hapa katika Yohana tatu mstari wa tano mm. inasemaje kuna neno kuna roho. Yohana mm. Yohana tatu mstari wa tano Biblia inasema Yesu akajibu Amin amin nakwambia mtu asipozaliwa kwa maji mm-hmm. na kwa roho, roho. hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Mm. Sasa Yesu ali, ali Yesu isilipita na yeye process. Mm. Eh. Aliyebatizwa kwa maji eh. akaja roho. Eh. Mm. Na sasa kubatizwa kwa maji sio tu ile water baptism. Mm. Na hili neno pia ni maji. Okay. Mm. Lakini kihalisi alibatizwa pia. Mm. Na baadaye roho akamjia pia. Ili sasa atoke katika hiyo hali ya mwanadamu wa kawaida la awe sasa awe sasa katika ahadi ya Mungu kwamba roho amemjia amejazwa roho mtakatifu mm. na baada ya kujazwa roho mtakatifu akaenda kupambana na, na shetani mm, yes e, angekuwa hajajazwa roho mtakatifu <laughs> njia njiwa hajamjia mm. angeenda pale kwenye usiku 40 na kupambana na shetani mm. angemweza asingeweza, asingeweza. Mm. ingawa alikuwa mwana wa Mungu mm. unaona sasa mm. kuna vitu vingine tunakwa kuvifanya kama tumeshajazwa roho mtakatifu mm. kama hatujajazwa mm. tubaki chini ya guardians yeah. <laughs> Tubaki chini ya mm. wazazi. Hey. Na ni kitu ambacho wengi tunapotelea mm. hapo, Apostle. Mm. Mungu atusaidie sana. Mm. Unakuta mtu anasema na mimi na huduma yangu lakini ukimwangalia mm. wewe kama mchungaji wake ukimwangalia unaona bado unaona <laughs> ataumia. <laughs> 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 lakini Yesu alikuwa tayari na miaka 12, si alikuwa anafundisha. Yes. Mm. Na watu wakawa na mshangaa tayari. Mm. Mm. Lakini hiyo wakati roho alivyobatizwa sasa na ndio ndio akamjia ndio aliweza kufanya mambo makubwa na mbingu zikamshuhudia mm. na ndivyo alienda kapambana na shetani akamshinda mm. tangia hapo sasa uone mamlaka alioenda naye mm. kweli yeah. uwezi kupata cheo bila kupita kwenye mm. shule ni kweli au nasemaje ni kweli apostle yeah, ni kweli yani mm. ni ndio hivyo petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa pili kwa sababu hata hata vioni wezi kugarantiwa degree au masters bila kufanya mtihani mm. yes <laughs> umesema phd eh phd umesema mm. first peter apostle first peter chapter 1 verse 2 petro wa kwanza mstari wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa pili biblia inasema kama vile Mungu Baba alivyotangulia kuwajua katika kutakaswa na roho hata mkapata kutii na kununyiziwa damu ya Yesu Kristo neema na amani na ziongezwe kwenu Sunaona kunyunyiziwa kwa damu mm. ndio hiyo sasa tuliona huko kwenye Walawi nane mstari wa 24 mm. walikuwa wanatiwa damu kwenye sikio la mm. kuume hey. kwenye gumba mm. kwenye mguu pia kwenye mguu pia mm. mm. Alafu na baadaye damu zilikuwa zinanyunyuza kwenye yale madhabahu na nini mm. lakini sasa huku ni alisia katika damu ya Yesu. Mm. Sasa unaona kwamba sisi tuna, tuna kila kitu. Mm. Tuna ile damu ya Yesu. Mm. Tuna maji ambayo ni neno. Mm. Tuna roho mtakatifu. Hallelujah. Tunatakiwa tufike kwa royal priesthood. Mm. Tunatakiwa kufika kwenye kuwa koani wa falme. Mm. Mm. Una mambo mengi ya kuchochea si ndio? Mm. Sana apostle. Yaani unajua ukiwa unafundisha hivi mtu anajichungulia anaji kwenye maisha yako. Unajichungulia <laughs> mm. <laughs> like mm, na hili hapa. <laughs> kumbe ndo maana tujiepushe. <laughs> eh, kumbe yeah. hili ndo maana alijajibiwa. Mm. <laughs> kumbe. <laughs> mm. <laughs> Anasema Shalom Shalom Studio. Ninavyoelewa maana ya kuchochea ni kama kujirekebisha mm-hmm. wakati wa kuhama kwa hatua nyingine. Mm-hmm. Yaani hilo napotoka sehemu moja kwenda nyingine mm-hmm. una unajirekebisha una ule ameandika. Yes. Amefanya vizuri mm-hmm. kwa sababu usipojirekebisha hata ukiomba hata ukifunga <laughs> kama ukujirekebisha haita ni, ni, ni nani ni pato hivyo mao ina maana apostle maombi ingine ni pato tu hivyo mao ni ma, ni, ma, ni ina maana apostle ni ni, ni maamuzi 
ya kugeuka yani mm. kwamba na kunyeshe na jua litoke sitafanya mm. mm. si ndio Yesu nisaidie yes. mm. hapo unaomba unasema Mungu niwezeshe nisaidie katika hii mm. na roho Mungu anakuwezesha unavuka hilo mm. huku unakimbia mm. sio una una, una, una unaelekea barazani pa yenye mizaa mm. alafu naambia Yesu nisaidie huku umeenda eh, kwa mfano mtu ameokoka alikuwa mwanamke alikuwa mke wa pili wa mtu fulani mm. baadaye ameokoka anaomba anafunga anabatizwa lakini bado anakaa kwenye hiyo nyumba <laughs> <laughs> Unaambia sasa kama umeokoka wewe ni mke wa pili inabidi inabidi ufike mahali uamue kutoka. Anasema sasa mimi nitaokokaje nitaishije. Huyu baba ndio ananitunza. Huyu baba ndio ananifanya hiki na hiki. Si ndio apostle yani kweli hapo tuna e, changamoto apostle e. sana hapo kwa sababu yani ile kile kitendo tunataka tunafunga tunaweza tunaomba lakini miguu bado inaenda kwenye yes. dhambi. Eh. Kumbe inabidi ku, ku, katika kuomba kwetu na kufunga kwetu tukomeshe na miguu yetu au vinywa vyetu ama ndio maana kidole kikagumba cha kuume mm. kwamba kuna mahali miguu yangu haitakiwe kufika tena. Mm. Yes. Na, na mikono yangu na kuna... mikono yangu haitakiwe kushika kuna vitu haitakiwe kushika tena. Na masikio yangu haitakiwe ku defile. Kuna vitu vingine una, kweli unaona kama ulikuwa unavipenda lakini sasa unasema sasa nimeokoka na harufu hizo harufu za ma... okay. mafilamu labda tuseme eh mm. <laughs> movie vile 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 eh kileo unashika kutena mm. kwa mkono wako eh sasa itakweje kuna fika mahali tu vidondoke tu mm. ama uache wokovu ama, ama uviache hivyo hauwezi vichiklea falme mbili zote mm. kwa mara moja Amen. haitawezekana Amen. yule mwanamke sasa ilifika mahali akoja kuniomba ushauri akasema kimila kwetu mwanamke na heshima ya mwanamke ni mume wake sasa mimi mke wa pili sasa alafu alikuwa tena ni mzee wa kanisa kwenye kanisa yao I say. <laughs> <laughs> Lakini huku ni mke wa pili na anasema ni mila tu. Lakini ilifika mahali mimi nikamwambia uweze atuwezi kumdanganya Mungu. Mm. Tafika mahali utachagua tu. Ule baba mume wake alikuwa na jina kubwa. Yaani ule mama alikuwa na heshima yake ni ile jina kwa kwamba Mrs. So and so. Mm jina kubwa linafahamika Afrika yote. Na ni vitu vya uhakika sio mm. kwamba ni mfano ah. Ni vitu halisia. halisia. Mm. Watoto wake wamebeba jina ya huyo baba. Na yeye mwenyewe anatembea naona kama sawa. Eh, lakini alivyoendelea kwenye wokovu alifika mahali akaona kaenda kumwambia ule baba, mimi nime sasa hivi nimeokoka nime sio kwamba nimeokoka leo lakini sasa nime nimekulia wokovu nimejua ukweli si Biblia inasema mm. utajua ukweli na kweli itakuweka huru ukweli ndio utakuweka huru mm. ukweli ndio utakuweka huru akaambia nimejua ukweli mimi si mke wako sio ule mume alikuwa anaambia ah mke wangu wa kwanza nilimuoaga wakati nilikuwa sijajua mapenzi na mila na kifamilia wakawa kama ni wamemleta tu nikamooa lakini sijawahi yaani kumpenda ile yani moyo wangu kama ulivyokupenda wewe mimi kwangu wewe ndio mke wangu wa kwanza uwe mwingine ilikuwa tu kama kutimiza sheria hmm. kutimiza sheria mlienda mka muka, nani hiyo mambo ya mila mkafunga ndoa hiyo tena sio sheria hmm. sasa haukumdivorce hata at least useme kwamba ilishindikana mm. ndio uje kumtafuta mke mwingine ingawa hata kudivorce pia sio kitu cha kuencourage mm. lakini kuna, kuna wakati vitu kama hivyo vinaweza kutokea ya yeah, inabidi Ehe. viwe Vina, inabidi tu kwa hiyo sasa bado yuko naye alafu mimi ndio kama anasema kipenzi wa wa wa, wa, wa moyo wako mm. sasa ndio mke wake mm. akienda kwenye mafasi ya high class na yule mama alikuwa ni msomi kweli kweli. Mm. Wanaenda naye. Wakiwa kwenye mambo ya familia yote, yule mama anakuepo na yule mama pia wa pili anakuepo. Sasa umeokoka. 
utaendelea nayo maisha oh, alimwambia sasa nimejua ukweli itabidi tuachane yeah. akasema haiwezekani nani huyo amekudanganya akasema hakuna mtu amenidanganya biblia iko kweli mm. sasa itakuweje unatembea bila jina akasema nina jina la Yesu sasa hivi it is enough mm-hmm. na watoto mm. na watoto ni watoto wa Mungu tu mm. yani ule baba hakuamini Nga ule mama alilia kweli aliniambia siwezi kudanganya ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Na mimi nikamwambia siwe sitaki ifike mahali uone kwamba ni mimi nimekushawishi. Mm. Hii ni uamuzi wako binafsi. Mm. Mimi tu wajibu wangu unafikia pale na kuonesha neno. Mm. Wewe ndio unatakiwa kuomba na kufika mahali ujisikie amani na uchukue hatua na wenyewe wenyewe ili usizeme kwamba huyu mm. amenidanganya. Sasa huyu ana mume wake mimi nakaa sasa sina. <laughs> Hii ni maamuzi ya mtu binafsi baada ya kujua ukweli. Mm. Kweli waliachana. Na watu wakamshangaa wakasema kweli huyu mama sasa tunaamini ameokoka. Mm. Yes. Mm-hmm. Apostle time yetu. Eh? <laughs> we, we, we have time ya kusoma pesa. Mm-hmm. Kama kuna maswali. Anasema na washukuru kwa mafundisho mazuri ya Apostle. Anasema mbarikiwa watumishi wa Mungu kwa mafundisho mazuri nimebarikiwa sana. Mungu awape nguvu na ito malaka ikisawai mko wasa kila magorofani. Anasema nasikia kubarikiwa sana na kipindi. Naomba kuuliza swali. Siku moja nilisoma Biblia, nimekutana na neno la Zaburi mbili nane. Sasa limekataa kutoka moyoni hata nikiomba linakuja kila mara. Naomba mnisaidie maana yake nini? Ngoja tuisome hiyo Zaburi mbili nane apostle tusaidie uzuri tuko na apostle tunajivunia apostle <laughs> Psalms 28 Biblia inasema bila shaka unasikiliza mm. uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako mm-hmm. na miisho ya dunia kuwa miliki yako mm. Ask of me and I shall give thee the he- heaven for thine inheritance and the uttermost parts of the earth for thy possessions. Tena ile andiko linaenda na maono yetu. Niombe. Nami nitakupa nini? Mataifa. Kuwa urithi wako. Na mwisho wa dunia kuwa nini? Miliki yako. Uniombe. Kwa hiyo sasa ni kama kwa mfano sisi Mungu alituahidi nations. Impacting nations. Mm. Kwa hiyo nations tayari sisi ni urithi Mataifa wetu. Mataifa ya. Mataifa mm. ni urithi wetu mm. tayari. Mm. Unaona? Mm. Mungu alitupatia hiyo neema ndio mm. part of the vision. Mm. Sasa ndio maana tunatakiwa kuomba mm. ili mm. Mungu sasa aanze kupatia mataifa. Ndio maana mna kwenye redio mnasema mguso kwa mataifa, mm. mguso kwa mm. mataifa. Ni kwamba Mungu amefungua mlango kwa ajili ya mataifa. Na Mungu alivoniambia neno nilikuwa niko Rwanda. Mm. Unaona kuna wengine walinuza wewe ni mtu wa wapi? Mm. Nikasema mimi ni mtu wa mbi, kutoka mbinguni. Kabisa. <laughs> 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 Lakini kiuhalisia ni kwamba mm. tu sisi dunia yote ni mali ya yeah, Bwana. Kama umeokoka kwenu ni mbinguni. Yes. Lakini sasa kiuhalisia mimi ni nitoka mm. Rwanda. Mm. Mm. Ndio. Mimi ni nitoka Rwanda. Mm. Na sasa hivi kwa neema ya Mungu niko hapa Tanzania. Mm. Kwa ni Tanzania si taifa. Mm. Eh hey, kabisa ya. Na sasa hii huduma imefika wapi na wapi? Si mataifa yeah. mengi. Mataifa yeah. mengi ya. Yeah. Sasa haone kama hii ni timilifu ya hizo ahadi. Yeah. Mm. Ya ili neno ingawa halijatimia lote. Mm. Halijatimia lote. Lakini ni tumeanza kuonja taifa ile taifa ile taifa ile taifa lakini kuna siku litatimia hadi tatimia dunia nzima dunia nzima amen unaona sasa amen. unaiona ile ni hatua kwa hatua sasa ni kwamba sio sisi tu biblia inakuambia na we omba mm. kama yule ambaye ameandika swali pale e. inawezekana pia Mungu anaenda kutuma kwa mataifa yes, Mungu anaenda anaenda kukutuma kwenye mataifa mengine mm. ili umtumikie labda huko ama labda kuna kitu atakutuma kwenye hilo taifa Mungu akikutuma kwenye taifa linakuwa kama ni, ni, yani mimi kama sasa hivi in, ni, mimi niko hapa lakini 
ni, ni, ni kutu kama mtanzania kwa sababu mm. sasa unachokula ndio unachokula yeah, na mimi naishi hapa kabisa na nina vibali vya kuishi hapa yeah. kwa nina haki ya kuishi hapa kwa sababu Mungu amesema hivyo mm. tunaona yes. mm. mtu haezi kuja tu leo na kusema wewe unafanya nini hapa ondoka mm. kwani wewe ndio unileta Aliye ni leta mm. ndio anafanya ni na kibali cha kukaa yeah, mm. kabisa. Tofauti ni hiyo wewe unakaa bila kibali kwa sababu umezaliwa hapa mimi nakaa na kibali mm. lakini si wote tunakaa. Yes. Okay, yeah. Sasa ndio hii timilifu mm. wa ahadi. Mm. Hasa ningekaa tu siombe si si, si tembelee njia ya wokovu wangu kweli ingetokea. Yes, ingetokea. Mungu anataka nije hapa kama mtu, mchungaji mm. kama mtumishi kama sijasomea sio kusomea tu mm. lakini kama sikufuata ule utaratibu wa wokovu mm. ni kulie wokovu nifike mahali pa kuwa kohani mm. ili ahadi halingetimia kabisa hii ni mfano halisi kwanza huyu yeah. ambaye ametuma hiyo mfano kweli tunamshukuru sana maana mm. ili andiko limetusaidia pia kufafanua kwenye somo letu. Yeah. Amen. Kuna mm. vitu vingine Mungu anakuambia hata kwenye maombi mm. lakini usivichukulie kwa maana ni ukavichukulia tu ah. Lakini kumbe mwingine analichukulia kwamba Mungu ameongea na mimi analifanyia kazi. Mm. Kama huyu ambaye ametuandikia lifanyie kazi. E, lifanyie Siku kazi. Sikuja utaona umejikuta katika nchi fulani. Yes. Umejikuta katika nchi fulani. Mm. Unasema Mungu aliniambia ni neno na limekaa moyoni. Mm. Lifanyie kazi sasa. Mm. Amen. Usikae paka mwisho wa dunia bila mm. misemo. Yeah. Kuna siku nilienda mpaka kwa Australia. Mm. Nikawa nimekanyaga kwenye ile maji nikasema kwa hiyo hapa niko kwenye mwisho wa hii nani ili hii nani bara mm. <laughs> sikawa ndio mwisho wa dunia wow, yeah. <laughs> <laughs> nikasema mbona mwisho wa dunia ndio Mungu alituambia ah ndio nimefika hapa kila nikienda kwenye extremity ya ya, mm. ya, ya bara kwa mfano nikienda Dar es Salaam mm. nikanyaga kwenye ile maji ya ya, ya, bari. ya ocean mm. nasema si hapa mwisho wa Afrika mm. ukivuka upande mwingine umekuwa India mm. si ni overseas yeah. mm. si andiko hili sasa mm. yeah. Lakini wewe unaweza kuona daa ni hapa karibu. Hapa karibu ya. Hata kama unaenda hapo ni Tanga. Mm. Si ni mwisho wa mwisho wa bara la yeah, Afrika. Yeah. Pale kuna hadi kubwa pale. Mm. Amen. <laughs> <laughs> Nikienda ule upande mwingine pia. Kwa mfano siku zingine nilienda huko Haiti mm. kwenye zile island. Mm. Nikaingia nikatia maji nikasema hapa si extremity kabisa mm. mwisho wa dunia hapa. Mm. Eh? Si mm. ndio hivyo yeah, sasa? Yeah. Eh mm. Mungu anakuambiaje? nations for your inheritance and the ends ends mm. with s mm. kwa hiyo kuna the ends yeah, vingi vingi, vingi mm. kila bara ina ends ina yake mwisho wake mm. yeah. and the ends of the earth mm. for your possession mm. yani mimi nikifikaga mm. pale na tiaga tu hivi naomba kwa sababu mm. ili ni mwisho ends ziko nyingi amen kwa hiyo unatamka ahadi pale amen bwana sifi amen, amen. <laughs> Ukienda huko North of Canada, mm. ukienda South Africa, mm. una siku niliendaga South Africa kabisa kepta, pale mwisho kabisa hivi. Mm. Unashika na maji unasema hapa ni mwisho wa Afrika. Mm. Ends moja hiyo. Omba mm. pale. Yes. Amen. Omba pale. Kuna Amen. wengine wanasema hapa Clock Tower mm. ni centro ya Afrika. Yes, ni Kuanzia North mpaka South. Yeah. Mm. Fika pale piga tamka, omba. Mm. Mm. Niko katikati ya Afrika, Mungu unasema nini na mimi? Mm. Sasa sisi tuko hapa Arusha, tuko katikati ya Afrika. Kwani ni, ni bahati mbaya tu ama? Tukienda upande huu tuko kwenye East Africa. Mm. Na ahadi yetu ni ya East. Mm. Sasa tamka kitu hapo. Ndio ends. Ni, ni ndio hiyo wanangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Mm. 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 Lack of understanding. Mm. Mm. And the ends of the earth mm. for your possession. Ni kwa Kiswahili wamesemaje? Ah, uh, amesema na misho. Misho. Mm. Si e, misho sio mwisho. Mm. Misho. Ni. Si je tumejibu vizuri? Na amini yeah. tutakuwa tumejibu vizuri. Mm. Mm. Anasema dada zaki mimi ni dada wende sio dada zaki. Anasema uh, na natamani kwenda chuo cha Bible ila sina uwezo hivyo vipindi kama hivi ndio vinakuwa chuo kwangu naomba mtume anisaidie jana 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 nilifuatilia somo 
kuna kipengele cha kuzaliwa kwa maji na kwa roho hapo kwenye maji ni maji kama ubatizo nafikiri umejibu apostol maji ni neno mm, ingawa kasi. maji pia ni ubatizo e, mm. lakini hapa kwa ubat, hapa tulisema kwa Efeso ndio ilionyesha ilionyesha kabisa kwamba maji kwa neno mm. yeah. mm. mm. Ando akawa nauliza hapa hapo kwenye roho kwenye maji ni maji kama ubatizo au neno peke yake nafikiri umeshajibu niote na hapo kwenye kutubu uh, ni kuacha tabia mbaya na kuumia au hadi uwe na mtu wa kukuongoza sala ya toba nafikiri ipi apostol ishajibu Mm. Maana kuna watu wanapinga sala ya toba na wengine wanasema wakifanya dhambi lazima uwe na mtu akutakase. Kuna kuna kwamba mtu an, lazima mtu akuhubirie. Mm. Lazima mtu akuhubirie. Lile neno linaweza likafanya kazi hapo hapo ukatakasika. Ukatubu uka ukaokoka ukaombea sala ya toba. Mm. Ama lile neno ukaenda nalo siku moja likaact lenyewe. Mm. Unaweza kuokoka ukiwa hata bafuni, ukiwa hata mahali popote, ukasikia sasa lile neno linavuvia, ukapiga mm. magoti pale ukakiri mwenye uka ukatubu. Mm. Lakini kuna vile vitu vingine kwa mfano kama ubatizo. Uwezi ukajibatiza mm. mwenyewe? Yeah, Lazima ubatizwe. <laughs> Uwezi mm. kujibatiza. Mm. Ni kama huwezi kujifungia ndoa mwenyewe. Yeah. Haiwezekani mm. lazima kuna siku tu utasimama na mke wako mtu mm. atawafungisha. Hawezi mm. kufunga ndoa mwenyewe. Mm. Uwezi kubatizwa mwenyewe. Mm. Wala huwezi kufanywa ukombozi unajikomboa mwenyewe. Kuna mm. unatakiwa uombewe maombe ya ukombozi, alafu baada hapo ndio kuna ile unaita auto deliverance. Mm. Kwa sababu umesha fundisho umesha elewa unaendelea kujifanyia. Unaendelea kujifanyia ukombozi. Lakini hiyo ya mwanzo namba 1 hiyo unabidi kwa, kusaidika. Usaidi. Lakini mm. kwenye kuongozwa sala ya toba kwa ukoko unaweza kujiongoza mwenyewe kama unajua yale maneno. Unaweza. Yes, okay. Mm. Sawa sawa. Mm. Anasema shalom shalom ni njia zipi nitumie kuchochea kipawa changu? Hasa ndio hiyo tumeanza. Mm. Le wiki hii ni mwanzo. Oh, okay. Paka tutafika mwezi mzima vichoche zitakuwa tumeshakuwa vitakuwa ni vingi, Amen. ni vingi. Endelea yeah. kusikiliza msikilizaji. Anasema Mungu akutunze mama, nabarikiwa sana na mafundisho yako. Kila uchwao nazidi kukua kiroho. Kiufahamu Mungu akubariki. Anaitwa Genesis. Anasema shalom hapo studio. Shalom. Samani naomba kuuliza. Ule mstari unaosema imani bila matendo imekufa. Haya matendo ndiyo yanafanyaje ina ni yapi? <laughs> <laughs> Kama hapo tumesoma sasa katika ile Petro wa kwanza. Ya yeah, matendo ya mwili. Hey. Yeah. Yaani kama unafanya uzinzi acha. Mm. Kama una uongo acha. Mm. Kama unapenda kukaa kusengenya barazani kwa wenye mizaa acha. Mm. Tusome tu katika Wagalatia tano pale. Okay. Ili tutunanie hey, 19 Sa- pale. Ya. Yeah pale kuna matendo yote pale. Mm. Ya. Yeah. Kwa faida yako msikilizaji tunasoma Wagalatia katika kitabu cha Wagalatia 5:19. Mm. Biblia inasema basi matendo ya mwili ni dhahiri. Mm-hmm. Ndiyo haya. Mm. Uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi Husda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema. <laughs> 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 Kama nilivyokuisha kuambia <laughs> ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawata urithi ufalme wa Mungu. Ehe, endelea sasa. Anasema lakini mm. tunda la roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utuema, fadhili, mm. uaminifu upole kiasi mm. juu ya mambo haya juu ya mambo kama hayo Hamna hakuna sheria, sheria. yes <laughs> yes <laughs> ni dhahiri kwa hiyo mm. matendo mema ndio hayo kwenye hayo matendo tu... mabaya ndio hayo, hayo. <laughs> osoma acha jiangalie wewe una yapi mm. alafu acha mm. okay anasema shalom na sio kuacha tu ni kumwambia roho akusaidie akuwezeshe kwa mm. neema yake sio mm. tunaamua leo naacha Sio mambo ya uamuzi mm. ni neema ya Mungu. Mm. Amen kweli apostle. Ni neema bila neema. Apostle ni neema yeah. kweli ni kweli kabisa. <laughs> yaani apostle ni kweli. <laughs> Kuna vitu kweli apostle hey, unapambana. Hey, lakini yani una... lazima umuombe Mungu eh. Hey. Kwa kichwa chako tu <laughs> lakini 
Mbaka pale pale kabisa. It is basi na neema ya Mungu inaletwa na wewe sijui itatufundisha siku nyingine hapa. Kwamba neema ya Mungu inaletwa na nini? Mtu anaweza kajiuliza sasa hiyo neema ya Mungu naipataje? Maana hichi kitu kinantesa labda. Si ndio sasa mtu hajaokoka si wewe ule ukoka si ndio unamwambia Mungu neema imfikie. Amen. Neema imguse baba. Mm. Biblia inasema kwamba hakuna mtu atakuja kwako usipomgusa na omba mm. mguse fulani. Amen. Mm. Unaendelea kumwombea na yesu kumoja hiyo neema ina muhimu. Ina maana kwa kuokoka una mm. wewe ule ukoka tayari una neema. Una neema. Amen. Lakini hiyo neema inazidishwaga sasa. Mm. Neema ya Bwana iwe pamoja na neema nyi ya Mungu izidishiwe. Mm. Yaani neema operation ya neema nayo inaenda hivyo mm. kwa viwango. Amen. E, neema inapishana. Amen. Huyu anasema mm. mimi naomba kuongezea uh, jina langu naitwa Amani ujumbe wangu ni kwamba kama Biblia inavyosema kwenye Yohana 15:5 hadi sita mimi ni mzabibu ninyi ni matawi. Akaae ndani yangu nami ndani yake huyu atazaa sana kwamba ahadi za Mungu ndo zinatimia kwa kuendelea kufuata maelekezo na, na anasema nawashukuru watumishi wa Mungu kwa mafunzo mazuri mbarikiwe sana ila nina swali je kama umeolewa mke wa pili mm. <coughs> kwa sababu mke wa kwanza alifariki je inakuaje sasa naomba jina lako nisilitaje mm. Kama mke wa kwanza amefariki si Biblia imesema mpaka kifo tutatenganisha. <laughs> Kama po... kifo kimesha watenganisha ule mtu yuko huru, yuko free kuoa tena. Mm. Kwa hiyo wewe sio mke wa pili kwamba umwache kwa sababu alikuwa na mke wa kwanza mke wa kwanza hayupo tena. Mm. Kwa hiyo una haki ya kuolewa na mtu kama huyo. Kwa hiyo unakuwa sio mke wa yani unakuwa ni ni mke. Ni mke. <laughs> <laughs> wa kwanza hayupo. <laughs> 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 Anasema shalom tunabariki. Jackson anaifenda yeye. Wewe ni mke. Mke period. <laughs> Anasema shalom tunabariki. <laughs> ni nani anapaswa kubatiza? Mm. Namuuliza ni swali nani anapaswa kubatizwa? Ni Kohani. Mm. Ni Kohani. Kwani nani aliyofanya ali si ni Musa. Mm. Ndio alikuwa kama mbeba maono yeah, wao. Yeah. Kwa hiyo huwezi kujibatiza lazima mtumishi <laughs> akubatize. Yeah. <laughs> yeah, kuna maswali mengine jamani. Yesu ni mwaminifu. Aposto kutokana na time yetu, mimi naomba nisome meseji moja ya mwisho. Eh. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kumsifu Mungu. Je, kipindi cha sifa kikisha, naona ametoka nje kabisa amada. Alafu kiongozi wa ibada akamleta muhubiri bila kuabudu ni sawa mm. yani kwa mfano uh, we are praising mm. pokea sifa bwana mama bwana hako mbona upigi kinanda jackson alafu <laughs> 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 ukishamaliza kusifu muhubiri akasimama bila kuabudu ni sawa ni sawa lakini si sawa yote mm. ni jibu mm. kwamba walivyosifu waliabudu mwanzoni hao ajasema ikasema tu akimaliza sasa muulize <laughs> eti Eugene <laughs> mwanzoni mliabudu ama mliabudu au <laughs> apostle mimi naomba nikushukuru sana ninaomba uniruhusu tumalize wakati kipi. hajajibu sasa we una, unajua kwamba Eugene atajibu eh, atajibu Eugene apostle anasubiri jibu la eh, ni kwamba muhubiri yuko free kama anajisikia kuabudu na nyimbo ingine moja yuko free mm. lakini kama walishaabudu na muda umeenda anaingia straight kwenye yeah, neno yeah. ah ndio maana anasema inawe ni sawa pia si sawa eh, kwa hiyo kama walisifu bila kuabudu anahitaji kuabudu, kuabudu yeah. lazima abudu mm. okay. kama walikuwa walishaabudu na, na muda umeenda inatosha mm. yeah. sawa eh, eh. bila shaka ameelewa eh. mm. apostle thank you so much <laughs> Thank you. <laughs> eh, thank you so much mm. kwa kweli. Tunakushukuru. Mimi nataka niwaache mtihani. Ndio apostle. Kulingana na hiyo Samuel wa kwanza sura ya pili selasini hapo ambao Mungu alisema kwamba mtu akinieheshimu nitamheshimu. Mm. Mtu akinidharau tamweza usiki mm. tu ama nitamdharau. Mm. Naomba mnitafutie mifano maana kesho tuko kwenye apostolic. Okay. Mnitafutie mifano ya walio mheshimu Mungu na yaliyowapata 
Hmm. Na walio mdharau Mungu na yaliyo hapa. Jamani msikilizaji ni omwe kina hmm. kwako pia. Eh. Eh. Kwa hiyo kesho tukija tutaulizana. Hmm. Apostle amesema tukasome hiyo hmm. Samuel wa kwanza mlango wa pili mstari wa 30, hmm. correct? Ya. Yeah. Ukasome uelewe, alafu hmm. uje na majibu kwamba walio mheshimu Mungu walikuwa kina nani na walifanya nini na nini kilitokea mm. na ambao hawakumheshimu Mungu walikuwa kina nani na walifanya nini na nini kiliwatokea ni vipi so. wamehesabiwa si kitu yani mm. yani nawaachia nikimaliza amen ya kesho tukikutana kwenye apostolic table saa mbili na nusu tuwe na majibu ndio mm. hey, tutaanza na wewe msikilizaji yes <laughs> maana si tunafundishana ya yeah, kabisa chuma kabisa. unoa chuma elimu haina mwisho kabisa darasa ni darasa kabisa <laughs> I want to thank you so much. I I would request utuombe kama it's okay. Mm-hmm. Utuombe kwa sababu mimi naamini kuna maombi ya mtu amejibiwa. Every time mm. a preacher akiwa anasimama, mimi naamini kuna maombi ya mtu anajibiwa. Mm. The reason why umekuja na kutuletea hilo neno ni kwa sababu Roho Mtakatifu ndo alitaka ufundishe hicho kitu. Amen. Na sababu ile mfanya Roho Mtakatifu atake ufundishe hicho kitu kwa sababu kuna mtu alikuwa na hayo maswali mm. na ni maombi ya mtu amejibiwa. Mm. Ko kindly pray for us. Amen. Yeah. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Sifa zote twakupa wewe wewe ni Mungu wewe ni Mungu sifa zote twakupa wewe sifa zote sifa zote twakupa wewe wewe ni Mungu wewe ni Mungu sifa zote twakupa wewe wewe ni Mungu wewe ni Mungu sifa zote Twakupa wewe Bwana na Mungu wetu tukombele zako kushukuru Tunasema asante kwa maneno yako ya uzima Tunaamini kwamba tumeoshwa na maneno yako na tunaamini Bwana kwa kuwa tumeoshwa na maji haya maji ya uzima ambao ni neno lako kumetoka katika hatua moja kuingia katika nyingine ya usafi zaidi Baba ninaomba kwa ajili ya msikilizaji ambaye ametoa muda wake kusikiliza maneno hayo ya uzima naomba kuwa Mungu ya umbike ndani yake pamoja na imani ndani yake kumtoa katika hatua moja na kumuingiza katika hatua ya pili juu zaidi na ndipo mamlaka yake pia itakuwa imeenda juu zaidi katika jina la Yesu maana neno lako linasema kwamba tunaenda utukufu hadi utukufu mm. baba tunaenda ushindi hadi ushindi mm. naomba pia Mungu kwa ajili ya msikilizaji yes. ili aendelee kuipenda na kuitamani neno yes. kama na sisi bwana ndani ya studio hii tuendelee kulipenda na sio kulipenda tunakulitafakari neno ndipo tutaweza kufanyikiwa katika maisha yetu ya kiroho na hata katika maisha yetu ya kawaida bwana tunaomba kwamba ahadi zako ndani ya maisha yetu zitimie moja baada nyingine maana neno lako linasema kwamba kila ahadi yako ni ndio na ni amina kwa maana kwamba kusudi lako ni kwamba kila ahadi yote itimie ndani ya maisha yetu basi tunasema asante kwa kuwa Mungu utatuwezesha tunaona ndani ya Biblia kuna wengine walifia jangwani kabla ya ahadi ya kuingia kanani haijatokea huo ni mfano ambao unatuonesha kwamba tuko katika safari inawezekana hadi zingine zisitokee ndani ya maisha yetu lakini haikumaanisha kwamba Mungu ni muongo Mungu ni mkweli maana hata kuna watu waliofia jangwani lakini bado kuna wanao 
walioendelea na wakaingia Kanani wakaishi ndani ya nchi ya Kanani wakaishi katika nchi ya Masziwa na Asali baba tunasema asante maana nchi hiyo bwana imekuwa ni taifa kama ulivyoahidi ilichukua ni makarne na makarne ya miaka lakini kwenye 20th century iligeuka kuwa taifa na tumeiona kwa macho yetu baba tunajua kwamba hadi zako hata zikichelewa tunaamini kwamba siku moja zitatimia ndani ya maisha yetu ndio maana ninaomba kwa ajili ya msikilizaji kama kuna mambo ambayo hayajatokea ndani ya maisha yake bwana azidi kuamini na azidi kuendelea kuomba maana siku moja ahadi hizo zitatimia ndani ya maisha yake na yeye atakavyoona zimetokea ajue kwamba huu ni mkono wa Bwana basi awe ni mnyenyekevu na kushuhudia matendo makuu ya Mungu ninaomba Bwana hata kwa yule ambaye labda naumwa naomba yes. Mungu mpe uponyaji maana pia uponyaji ni chakula cha wana wa Mungu katika china la Yesu Kristo wa Nazareti ninalaani ugonjwa ndani ya mwili wa msikilizaji katika china la Yesu Kristo baba tunailaani ugonjwa hiyo kuanzia kwenye mizizi katika jina la Yesu kama huo mti uliolaaniwa na baada ya siku chache huo mti ukawa umekauka ukenya, umenyauka hivyo iwe bwana ndani ya mwili wa msikilizaji amnaye umwa kwamba ugonjwa huo unyauke katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti na aweze kujikuta ni mwenye afya na afya tele baba ninakushukuru na sema asante kwa kuwa ahadi zote ni ndio na amina tunaamini kwamba moja baada ya nyingine zitatome, zitatimia kwa wakati wa bwana ndio maana tunashukuru na tunaendelea kuwa na subira tukiwa na matarajio kwamba siku hadi siku tutaona mkono wako na tutaona hadi zako zikitimia ndani ya maisha yetu mm. baba tunajifunika kwa damu yako damu ya kunyunyuzwa yes, izidi baba. kunena mema zaidi hata ya sauti zetu mm. katika china la Yesu tunaomba kwa ajili ya waumini wote yes, tunaomba baba. kwa ajili ya Zion City Church mm. tunaomba kwa ajili ya viongozi wote mm. tunaomba bwana kwa ajili ya mwili wa Kristo mm. tunaomba kwa kila anayesikia sauti hii bwana mm. yes, umwezeshe mfanyikishe maana wewe ni Mungu wa wote wenye mwili katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo amen 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 <coughs> neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae na sote sasa na hata milele amen, amen.